Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Παύλο, τον Ιταλό Πρωθυπουργό για τη σημερινή σύνοδο που θεωρώ ότι αναδεικνύει τη σημασία που σταδιακά αποκτά η πρωτοβουλία μας, η πρωτοβουλία των χωρών του Νότου της Ευρώπης. Σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Και είναι κοινή μας πεποίθηση ότι έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα για την αντιμετώπιση διεθνών και περιφερειακών προκλήσεων. Ωστόσο, αποτελεί επίσης κοινή μας πεποίθηση ότι το μέλλον της Ευρώπης μπορεί να είναι βίωνο μόνο εάν κάνουμε τα απαραίτητα και θαραλέα βήματα προς τις αναγκαίες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ευρώπη. Μόνο αν αλλάξει η Ευρώπη θα μπορέσει να έχει και ένα ευίωνο μέλλον για τους πολίτες της. Και θα αλλάξουμε όχι μόνο αν πάρουμε θαραλές πρωτοβουλίες, αλλά και αν δεν επαναλάβουμε τα ίδια λάθη. Τις ίδιες ε, λαθεμένες πολιτικές. Συμφωνήσαμε ότι το 2018 μπορεί να είναι ένα έτος ορόσημο για το τέλος της κρίσης στην Ευρώπη, αλλά και μια ουσιαστική συζήτηση για να πάρουμε μέτρα προστασίας ώστε η κρίση, η οικονομική κρίση, να μην επαναληφθεί. Το ζήτημα δεν είναι μόνο να βγούμε από την κρίση, αλλά να προλάβουμε και την πιθανή εκδήλωση νέων κρίσεων. Ωστόσο πιστεύω πως είναι σημαδιακό πως η κρίση τελειώνει εκεί όπου πρωτοεμφανίστηκε, εκεί όπου ξεκίνησε, στο Νότο. Και ιδιαίτερα θα έλεγα κάτι που αφορά την Ελλάδα, Τελειώνει και ουσιαστικά και συμβολικά και ουσιαστικά εκεί όπου πρώτο ξεκίνησε με την έξοδο και της Ελλάδας από τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής τον ερχόμενο Αύγουστο, τον Αύγουστο 2018. Σήμερα λοιπόν πρέπει να μιλάμε σιγά σιγά για την Ευρώπη και για το κοινό μας μέλλον, όχι με τη γλώσσα της κρίσης, αλλά με τη γλώσσα των κοινό μας αρχών και αξιών, με όραμα για την επόμενη μέρα, για τους νέους ανθρώπους, για το μέλλον της Ευρώπης, να μιλήσουμε με τη γλώσσα της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και της ενότητας, γιατί αν κάτι λείπει σήμερα από την Ευρώπη δεν είναι οι κανόνες της δημοσιονομικής προσαρμογής και η εφαρμογή αυτών των κανόνων, αν κάτι λείπει είναι οι κοινοί κανόνες για την αλληλεγγύη και για τη σύγκληση, κοινωνική και οικονομική. Αυτούς πρέπει να διαμορφώσουμε, αυτούς πρέπει να εφαρμόσουμε. Γι' αυτό και πιστεύω ότι είναι απαραίτητη η ευάθυνση α, της Ευρωζώνης πάνω σε άξονες περισσότερης δημοκρατίας και περισσότερης κοινωνικής συνοχής. Καμιά νομισματική ένωση άλλωστε δεν μπορεί να πορευθεί για πολύ χωρίς ε, κανόνες σύγκλησης με μόνιμες μεγάλες αποκλήσεις στο εσωτερικό της και με αντίθετες πορείες. Σήμερα συζητήσαμε επίσης πώς θα μπορούσε άλλωστε αυτό να λείπει από την κουβέντα μας για το προσφυγικό και μεταναστευτικό. Άλλωστε οι ροές α, έρχονται από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς α, είμαστε χώρες που βρισκόμαστε στα σύνορα νότια και ανατολικά. Είναι προφανές ότι στο πλαίσιο αυτό δεν δοκιμάζεται μονάχα η δυνατότητα της Ευρώπης να διαχειριστεί μια παγκόσμια πρόκληση, αλλά δοκιμάζεται και η ίδια η συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες του Νότου λοιπόν οφείλουμε να αγωνιστούμε, να εργαστούμε για την εφαρμογή μιας αποτελεσματικής κοινή ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής. Με γνώμονα την αποτελεσματική διαχείριση των συνόρων, αλλά και την αλληλεγγύη. Κυρίως ως προς τις χώρες που δέχονται τις μεγαλύτερες ροές. Τέλος, συζητήσαμε και για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, Εξελίξεις στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να δώσει το στίγμα της υπέρ του διεθνούς δικαίου, υπέρ της ειρήνης, υπέρ της ασφάλειας και της επίλυσης κρίσεων σε όλα τα σημαντικά μέτωπα 
που ανοίγονται ειδικά στην περιοχή μας, ειδικά στη Μεσόγειο. Από πλευράς μας υπογραμμίσαμε ειδικότερα τη σημασία δίκης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, τόσο εγώ όσο και ο Νίκος, αλλά και την ανάγκη η θάλασσα του Αιγαίου να είναι μια θάλασσα ειρήνης και συνεργασίας. Άλλωστε, όλο ένα και περισσότερο στο Αιγαίο βασίζεται και η ευρωπαϊκή ασφάλεια. Και βεβαίως χρειάζεται να είναι και μια περιοχή ειρήνης και συνεργασίας χωρίς απειλές, α, όπου το διεθνές δίκαιο θα γίνεται σεβαστό από όλους τους γειτονές μας. Με αυτές τις σκέψεις, λοιπόν, να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον Πάολο και να ευχηθώ η επόμενή μας συνάντηση να είναι συντομότερη και να αποτελέσει και έναν σταθμό για τις αναγκαίες αλλαγές, τη συζήτηση, τη μεγάλη που έχει ξεκινήσει στην Ευρώπη για τις αναγκαίες αλλαγές για το μέλλον της Ευρώπης. Γιατί, όπως είπε και ο Πάολο, οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου έχουν ένα ιδιαίτερο, ένα ειδικό βάρος, θα έλεγα, μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο σε αυτές τις αλλαγές. Όχι εξε... μόνο εξαιτίας της παράδοσης, εξαιτίας της πολιτισμικής παράδοσης και της φιλοευρωπαϊκής προσέγγισης, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι μπορούν να παίξουν έναν καθοριστικό ρόλο στην προοπτική της ενότητας, αλλά και στην προοπτική των μεγάλων αναγκαίων τομών και θαραλέων αλλαγών που χρειάζεται το κοινό μας πει η Ευρώπη.